बिस्मिल्लाम स्टूडेंट्स आई एम जैन फातमा योर साइंस टीचर उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे हम आज शुरू करने जा रहे हैं यूनिट नंबर थर्टीन जो कि है एक नया यूनिट तो मैं भी एक्साइटेड हूँ आप लोगों की तरह आइए शुरू करते हैं तो हमारे यूनिट का नाम है द रॉक साइकिल रॉक्स एंड वेदरिंग अब इसमें तीन लफज यूज किए गए हैं एक है रॉक का एक है रॉक साइकिल एंड द थर्ड वर्ड इज वेदरिंग हम तीनों वर्ड्स को समझते हैं सबसे पहले रॉक्स क्या होते हैं रॉक्स होते हैं सॉलिड मिनरल मटेरियल सॉलिड मिनरल मटेरियल इज द डेफिनेशन ऑफ रॉक्स मगर अगर आपको मैं कहूं रॉक क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द जितने भी पत्थर मौजूद हैं उनको कहा जाता है रॉक और ये है मिनरल्स से बने हुए रॉक साइकिल क्या होता है द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स अब देखने में लगता है कि ये बेजान चीजें जो हैं ऑलरेडी बनी हुई हैं जब से दुनिया बनी है तब से मगर ऐसा नहीं है लगातार विद द थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पासिंग रॉक्स जो हैं वो बनते जा रहे हैं यू बी एक्साइटेड टू नो मगर वो हम पढ़ेंगे आगे जाके थर्ड वर्ड इज वेदरिंग विच मीन्स द ब्रेक डाउन एंड डिजोल्विंग ये तीन डेफिनेशन पढ़ के हमें ये पता चला कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि पत्थर क्या होते हैं पत्थर किस तरह से बनते हैं और बनने के बाद किस तरह से डिस्ट्रॉय होते हैं या फिर डिजोल्व होते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन है वे आर रॉक्स फॉर्म्ड रॉक्स अब बनते किधर हैं रॉक्स आर बींग मेड ऑल अराउंड अस वन रॉक इज प्रोड्यूसिंग अनदर रॉक वन रॉक इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अनदर रॉक या फिर एक रॉक दूसरी रॉक के साथ ही बन रहा है और बनता जा रहा है हमारे इर्द गिर्द हमें नहीं पता ये प्रोसेस किस तरह से हो रहा है मगर अगर हम 10,000 थाउजेंड ईयर्स तक जिंदा रह सकते तो जरूर देखते कि किस तरह एक रॉक जो है वो डिटीरियोरेट मतलब डैमेज या डिजोल्व हो के बनाता है दूसरे रॉक को हम ये पढ़ेंगे एक सबसे पहले तो डायग्राम के साथ और नंबर टू स्टेप्स को देखते हुए तो आइए शुरू करते हैं दिस बोर्ड टेल एज अबाउट द रॉक फॉर्मेशन प्रोसेस नंबर वन स्टेप इज The center of the earth mantle contains molten rocks magma. हमारे जो earth का बिल्कुल center part है उसको हमने कहा है mantle. The center of our earth is known as mantle, जिसको मैंने red line से underline किया है वहां क्या मौजूद है It contains molten rocks magma. वहां मौजूद है मैग्मा और मैग्मा कहते हैं रॉक्स की मोल्टन फॉर्म को अब जब लोहा पिघलाते हैं और वो लावा बन जाता है बहुत ज्यादा गर्म उसको हम कहते हैं मोल्टन फॉर्म ऑफ आयरन बिल्कुल उसी तरह पत्थरों की भी ये फॉर्म होती है जो कि मौजूद है हमारी दुनिया के बिल्कुल सेंटर में मतलब हमारे अर्थ के ऊपर नहीं अर्थ के नीचे वाले हिस्से पे आपके सामने मैंने ये अर्थ की डायग्राम बनाई है जिसमें ये है क्रस्ट And in the middle, you'll see कि इसको हम कहते हैं मैंटल The one being indicated by black color is मैंटल उसके बाद अंदर दो और पार्ट है एक है रेड पार्ट और दूसरा है ब्लू से इंडिकेट किया हुआ पार्ट रेड को हम कहेंगे दैट इज द इनर कोर ऑफ मैंटल एंड आउटर कोर इज ओवर हेयर रिप्रेजेंटेड बाय ब्लू कलर इसका मतलब कि हमारे अर्थ में जमीन मतलब जमीन के अंदर तीन लेयर्स मौजूद हैं। मैंटल की जो लेयर है उसके बिल्कुल बीच में इनर कोर है बाद में बाहर की तरफ है आउटर कोर और ये बहुत गर्म पत्थरों का एक लावा है जो मौजूद है अर्थ के सरफेस के नीचे अब देखते हैं हमारा सेकंड स्टेप क्या है वेन वॉटर गेट्स एडेड टू द मेल्टिंग रॉक्स बबल फॉर्म अब जब हम सरफेस के ऊपर पानी डालेंगे अर्थ के हम ना भी डालें तो जो हमारी नेचुरली अकरिंग सोर्स है वाटर की फॉर एग्जांपल सी या रिवर या ओशन या फिर रेनफॉल उसकी वजह से जो पानी है वो अर्थ का सरफेस एब्जॉर्ब कर लेगा अब जब वो एब्जॉर्ब करेगा तो आहिस्ता आहिस्ता ये पानी पहुंच जाएगा बिल्कुल उस पॉइंट तक जहाँ पर मौजूद है मैगमा मतलब द मोल्टन रॉक्स जब यहाँ पर पानी पहुंचेगा तो बबल्स फॉर्म होंगे क्योंकि पानी जो है वो ठंडा है और जो मैग्मा है वो बहुत गर्म है इसीलिए जब उसके ऊपर पड़ेंगे तो आप नॉर्मली भी देखें कि एक गर्म तवे के ऊपर आप पानी फेंकेंगे तो बहुत ज्यादा धुआं उठता है बिल्कुल उसी तरह ये जो मैग्मा है इसके ऊपर जब पानी पड़ेगा तो बहुत ज्यादा धुआं बबल्स क्रिएट होंगे थर्ड स्टेप है द प्रेशर फ्रॉम दीज बबल इज स्ट्रॉगर देन द सराउंडिंग रॉक अब इन बबल्स की वजह से एक प्रेशर बन जाएगा हमारे अर्थ के क्रस्ट में 
और वो प्रेशर जो है बबल्स का वो इतना ताकतवर है कि जो इर्द गिर्द पत्थर मौजूद है मतलब सख्त वाला पत्थर या फिर हम कह सकते हैं मट्टी की लेयर या पानी की लेयर उसको उससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा वो इतना ज्यादा प्रेशर है कि आराम से वो उस पत्थर को तोड़ के बाहर निकल सकता है अब देखते हैं स्टेप नंबर थ्री के बाद कौन सा स्टेप आ रहा है सो आफ्टर दर्ड स्टेप वी हैव द फोर्थ स्टेप फोर्थ कह रहा है दिस कॉज इज ग्रेट प्रेशर टू बिल्ड इन द अर्थ क्रस्ट वही बात जो मैंने अभी की कि इन बबल्स की वजह से हमारी अर्थ के जो इनर सरफेस है मतलब जो क्रस्ट है वहां पर बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्ट अप हो रहा है फिफ्थ स्टेप में अ सॉलिड रॉक फ्रैक्चर्स एंड मोल्टन रॉक मूव टू वर्ड द अर्थ सरफेस अब सॉलिड रॉक फ्रैक्चर हो रहा है फ्रैक्चर ये वही फ्रैक्चर है जो कि हड्डियों का होता है मतलब क्रैक हो जाना इसका मतलब जो उस मोल्टन रॉक के ऊपर एक सॉलिड रॉक मौजूद था अब वो क्रैक हो गया है और क्या होता है द मोल्टन रॉक मूव टू वर्ड्स द अर्थ सरफेस और जो मोल्टन रॉक है वो उस क्रैक में से होता हुआ अर्थ के सरफेस मतलब जहां हम खड़े हैं उसकी तरफ आने लग जाता है इन द फॉर्म ऑफ वॉल्कैनिक इराप्शन और ये आता है इन द फॉर्म ऑफ वॉल्कैनिक इराप्शन अब वॉल्कैनिक इराप्शन क्या होता है वॉल एक माउंटेन या फिर एक पहाड़ की तरह का एक रॉक होता है बहुत बड़ा जिस तरह मैंने यहाँ शो किया कि इट इज अ माउंटेन और हम कह सकते हैं कि ये एक पहाड़ है जिसके अंदर से होता हुआ मोल्टन रॉक या फिर मैग्मा जो है वो ऊपर की तरफ आ रहा है टू वर्ड द अर्थ सरफेस तो यहाँ पे मैंने लिखा कि ये है वॉल्केनो एंड दिस रेड कलर डोनेट द मैगमा तो अर्थ के सर्फेस में से जो सॉलिड रॉक फ्रैक्चर हुआ था उस क्रैक में से होता हुआ आ रहा है मोल्टन रॉक टू वर्ड्स द अर्थ सरफेस और ये आएगा फ्रॉम द सरफेस टू द टॉप ऑफ दिस वॉल्केनो और वॉल्केनो से आ जाएगा बाहर अब जब ये मैग्मा वॉल्केनो से बाहर आ जाएगा मतलब अर्थ सरफेस पे आ जाएगा तो इसका नाम मैग्मा से लावा हो जाएगा मैग्मा ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अ लावा मैग्मा अर्थ की सर्फेस पे जब आ जाता है तो उसको हम मैग्मा नहीं कहते बल्कि लावा कह देते हैं इसके साथ ही हम चलते हैं अपने सिक्स्थ पॉइंट की तरफ जो कह रहा है एज लावा फ्लोज डाउन द साइड्स ऑफ वॉल इट कूल्स डाउन अब मैंने आपको बताया कि ये जो मैग्मा है या फिर लावा ये बहुत ज्यादा गर्म होता है अब ये बहुत ज्यादा गर्म लावा जो है जब वॉल्केनो से बाहर आएगा बाहर आने के बाद वो यहाँ से होता हुआ नीचे आएगा जब वो नीचे आएगा तो आते आते जाहिर है उसका एक्सपोजर होगा फ्रॉम एयर और जब एयर से किसी चीज का एक्सपोजर होता है तो गर्म चीज ठंडी हो जाती है तो ये लावा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होता जाएगा जब तक वो पहुंचेगा यहाँ तक इसके बाद भी आगे जाते जाते भी वो होता रहेगा ठंडा इतनी जल्दी ये ठंडा नहीं होता इट टेक्स क्वाइट अ टाइम कुछ बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है लावा और कुछ जो है अंदर वाला मतलब फॉर एग्जांपल द सरफेस इट विल कूल डाउन क्विकली मगर जो अंदर वाला लावा है वो इतनी जल्दी कूल डाउन भी नहीं होता लास्ट है सेवेंथ पॉइंट दैट से कूलिंग डाउन ऑफ लावा कॉजेज फॉर्मेशन ऑफ इग्नियस रॉक्स अब जब ये लावा अर्थ की सरफेस पे आ गया और इसका एक्सपोजर हुआ एयर से तो आहिस्ता आहिस्ता ये कूल डाउन होना शुरू करेगा और कूल डाउन होते होते ये बनाएगा रॉक्स जिसकी हम बात कर रहे थे पत्थर अब आहिस्ता आहिस्ता जब ये लावा ठंडा होता है तब ये बनाता है पत्थर किस किस्म के पत्थर होते हैं और कैसे बनते हैं वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में मगर अभी आप याद रखिएगा इस कूल डाउन लावा को हमने नाम दिया रॉक्स का और इनको कहा गया है इग्नियस रॉक्स इस इन इग्नियस रॉक्स की बहुत सी टाइप्स हैं जो हम आगे जाके पढ़ेंगे मगर यू शुड नो दैट दिस इज द बेस ऑफ ऑल द रॉक्स इसमें तमाम मिनरल्स मौजूद हैं और क्यों मौजूद हैं क्योंकि ये अर्थ की क्रस्ट में से आ रहा है लावा और अर्थ की क्रस्ट में से जब ये होता हुआ आएगा तो ये तमाम मिनरल्स अपने साथ लाएगा और ये इग्नियस रॉक्स जो है ये मिनरल प्रोवाइड करेंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अदर टाइप्स ऑफ रॉक्स तो यहाँ पर एंड होता है हमारा प्रोसेस ऑफ रॉक फॉर्मेशन या द रॉक साइकिल हमें पता चल गया कि पत्थर किस तरह से बनते हैं तो मैं ये लेक्चर एंड करूंगी विद एन इंटरेस्टिंग फैक्ट एज ऑलवेज तो चलते हैं लास्ट बोर्ड की तरफ सो लास्ट बोर्ड से डिड यू नो वॉल्कैनिक इराप्शन कैन बी एक्सप्लोसिव 
ऑब्वियसली जब एक जमीन का क्रस्ट टूटता है उसमें क्रैक आता है और एक बहुत लावा मतलब बहुत गर्म लावा हमारे अर्थ सरफेस की तरफ आ रहा है तो दैट इज एक्सप्लोजिव और ये वो टाइम है जिस वक्त अर्थ को एक मतलब जलजिला आता है तो यहाँ लिखा है इन 1883 एटी थ्री एन इंडोनेशियन वॉल कैनो क्रैक टैट हुआ ब्लू रॉक्स फिफ्टी किलोमीटर इन द एम ये वॉलकैनो का नाम है जो कि इंडोनेशिया में मौजूद है 1883 में इसमें एक वॉलकैनिक इरप्शन हुई थी जिसकी वजह से रॉक फॉर्मेशन हुई थी मगर ये इरप्शन जो है इतनी आसानी से नहीं हुई थी इसके जो रॉक्स थे जब एक्सप्लोड हुआ वॉलकैनो तो इसके जो रॉक्स हैं वो 50 किलोमीटर तक एयर में दूर दूर तक चले गए इसका मतलब दैट दिस इज क्वाइट डेंजरस अगर कहीं पे भी वॉलकैनिक इरप्शन हो रही हो तो वहां इर्द गिर्द लोगों का मौजूद होना बिल्कुल भी सेफ नहीं है क्योंकि बहुत गर्म आग लावा आ रहा होता है फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट टू वर्ड्स द अर्थ सरफेस और ये लावा जो है बहुत आसानी से किसी भी बंदे को कंप्लीटली डिजोल्व कर सकता है इसीलिए कहते हैं कि जहां पर भी वॉलकैनो इप्शन हो रही हो उसके पास दूर दूर तक किसी भी बंदे का मौजूद होना सेफ नहीं है जैसा आपने यहाँ देखा कि 50 किलोमीटर तक भी बहुत स्पीड से रॉक्स जो हैं वो एयर में दूर दूर तक जाकर गिरे विच कैन बी क्वाइट डेंजरस लास्ट पॉइंट से इज द लार्जेस्ट वॉलकैनो इन द सोलर सिस्टम इज ऑन मार्स जो सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा वॉल है इट इज प्रेजेंट ऑन मार्स वॉट इज सोलर सिस्टम सोलर सिस्टम इज अ सिस्टम जिसमें हमारा अर्थ मौजूद है सन मौजूद है मून स्टार्स और बाकी तमाम प्लैनेट्स मौजूद हैं। अगर हम उन सब का अंदाजा लगाएं तो सबसे बड़ा वॉल कैनो मौजूद है ऑन द प्लैनेट मार्स इसका मतलब मार्स के ऊपर सबसे बड़ा वॉल कैनो मौजूद है जो कि साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया है और डिस्कवर किया है तो आपको पता चला एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आज के लेक्चर में आपने इसको याद रखना है और साथ ही हमने ये भी पढ़ा कि रॉक्स किस तरह से बनते हैं उस कॉन्सेप्ट को भी जहन में रखिएगा क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इग्नियस रॉक्स किस किस तरह के होते हैं तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में खुदा हाफिज